Greetings and welcome to Prayer for America in the Nations. I'm Walter Zagarevich with Global Vision Ministries. Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Zagarevich con la misión Global Vision o Visión Global. And today I'm being joined by Reverend Tony Abram. Hoy tengo la grata visita de tener al Reverendo Tony Abram conmigo. Um, greetings, Brother Tony. Uh, saludos, hermano Tony. Muchas gracias, hermano Walter. It's good to be able to greet you today in the name of Jesus. Es bueno saludarles hoy. Gracias, hermano Walter. Es bueno saludarles en el nombre de Jesucristo. And I don't know if you were expecting, but I am expecting God's blessings. No sé si tú lo esperabas, pero yo espero la bendición de Dios. And I want to bless others. And Brother Walter is going to tell you right now how you can be a blessing to others with your phone or computer. Yo quiero bendecir a otros y Walter te va a decir cómo lo puedes hacer también y ser de bendición a otras personas utilizando tu teléfono o tu computadora. Sí, así es. Yes, that is true. Please press that little share button right now. If you're watching on Facebook, if you're watching on YouTube, on LinkedIn, on our webpage, on Telegram, or on Rumble, wherever you are watching us, there is an option to share. Donde nos estés mirando en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en Rumble, en Telegram, en nuestra página de la misión, que es globalvisionministries.org. Uh, whether you're watching on any one of the social media or on our webpage, if you are not familiar with our page, webpage, it is globalvisionministries.org. And if you cannot find this broadcast anywhere else, that's where we're on when we're on live. Allí estamos cuando estamos al vivo. Así que si no nos puedes encontrar en otros sitios, allí nos encontrarás. Así que por favor comparte. Eso será de bendición para otros. Please share. That will be a blessing to others. Um, antes de ir adelante, before going forward, I would like to stop and pray for Israel. Quisiera que ante otro nos detuviéramos aquí a orar por Israel. And um, uh, como sabemos, um, la situación está muy, muy difícil. Uh, the situation is very, very difficult. Um, and we know that with the call to jihad around the world, there is a danger for the Jewish people, not just in Israel, but around the world. Sabemos que con la llamada al jihad contra los judíos es peligroso para ellos, no solo en Israel, pero alrededor del mundo. Así que vamos a orar ahora. We're going to pray right now. Y voy a pedir al hermano Tony Abraham. Él es de descendencia judía, sí, como pueden notar por el nombre. Uh, yes, I'm going to ask Brother Tony Abraham. And yes, he is of Jewish background, as you can tell from his name. I'm going to ask him to lead us in a special prayer for Israel and for the Jewish people around the world. Voy a pedir que él nos guíe en oración por Israel y por los judíos alrededor del mundo. Uh, hermano Tony, brother Tony. Our Father and our God in the name of the Lord Jesus Christ. Nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. <coughs> Your word tells us to pray for the peace of Jerusalem and to pray for Israel that the Israel might be saved. Señor, nos indicas en tu palabra que debemos orar por la paz de Jerusalén y por la salvación de tu pueblo. And not only is evangelist Walter Zagrabich and myself praying here, but I know that you are joining us together. Y no solamente el, el evangelista uh, uh, Walter Sigarevich y yo estamos orando, pero todos ustedes se están uniendo con nosotros ahora mismo. And the Bible tells us one would put a thousand to flight, but two, ten thousand. 
la, tu uh, palabra nos dice que uno puede hacer huir a mil personas, pero dos pueden hacer huir a diez mil personas. And so, Lord, there is power in prayer and power when your people pray together. Y sabemos que hay poder en la oración y más aún cuando hay oración de acuerdo, de unidad. And Lord, we know that that is why you put in the heart of Brother Walter and his dear wife Nina a vision to have people pray for the nations. Y por eso has puesto en el corazón del hermano Walter y su querida esposa Nina el deseo de orar por las naciones. And that is why we can join together with you and pray for Israel. Y por esta razón podemos unirnos en oración y orar por Israel. Lord, we want to see an end to this terrible tragedy. Queremos ver el fin de esta tragedia horrible. We pray for our enemies that you will save them from their sin. Y oramos por nuestros enemigos a que los salvaras de sus pecados. For those who attack Israel are touching the apple of the eye of God. Porque aquellos que han tocado a Israel están tocando a lo que es precioso en el, los ojos del Señor. Father, we know that you have had your hand on Israel all through the ages. Sabemos, oh Dios, que has puesto tu mano y la has tenido sobre el pueblo de Israel desde sus inicios. And in the Bible, we read how you delivered them time after time. Y vemos en la Biblia cómo vez tras vez los has librado. And Lord, we ask that this time you will deliver them again. Y pedimos una vez más que los liberes, Señor. We want to see our enemies saved from their sin, but we want to see victory in Israel. Señor, queremos ver a los enemigos ser convertidos, pero queremos ver también la victoria eh, para ir el pueblo de Israel. We pray for the soldiers on the front lines. Oramos por los soldados en las líneas del frente. We pray for the people in the villages, in the towns, in the cities, in the kibbutz. Y oramos por la gente en las aldeas, en los kibbutzes, en todas partes. And Lord, let there be divine protection. Pedimos por tu protección divina. Lord, they have the iron uh, uh, dome, but Lord, your hand is a greater protection. Señor, ellos tienen esa protección del domo de, de hierro, pero tu protección es aún mejor. And Lord, we know there are more and more Jewish Christians in Israel than ever before. Y Señor, sabemos que hay más y más creyentes uh, judíos en Israel que nunca antes. And we've asking, Lord, that you may move with a great revival in Israel. Y Señor, te pedimos que te muevas trayendo gran avivamiento en Israel. Lord, you, you said in your word in the book of Revelation that you are going to raise up 144,000 uh, Jewish evangelists that are going to evangelize the whole world. Y vemos en Apocalipsis que levantarás a 144 mil evangelistas judíos que evangelizarán al mundo. We don't know if this is the time, but we ask that the outpouring of the Spirit of God would be upon Israel with divine protection. 
No sabemos si ese es el tiempo de ello, pero Señor, pedimos que venga un gran despertamiento en Israel. And Lord, those that are suffering in, in, in with grief, we pray for them. Señor, aquellos que están sufriendo por lo que les ha pasado a sus familias o a ellos. And Lord, we pray for those that are suffering in the hospitals in the name of Jesus Christ. Ellos, tan, uh, los que han sufrido pérdidas, como también aquellos que están sufriendo en los hospitales. And we thank you now that your will will be done. In Jesus' name. Tócalo, Señor, y pedimos e invitamos tu voluntad sea hecha en el nombre de Jesucristo en esta nación. Brother Walter, I believe that God has heard this prayer of your, his people. Uh, hermano Walter, yo creo, siento que Dios ha oído la oración, esta oración y la oración de su pueblo. And God's going to bless this outreach that you have uh, with prayer for the nations because you're praying for the people of God also. Y Dios va a bendecir este programa de oración porque ustedes están orando por la gente en las naciones, incluyendo Israel. And those that uh, prayed with us, they're going to be blessed because those who bless Israel are blessed and those that curse Israel are cursed. Y aquellos que se unieron en oración con nosotros también serán bendecidos porque bendecido es aquel que bendice al a Israel, al contrario maldecido aquel que maldice a Israel. And, well, and brother Walter, God has put on my heart that uh, this thought that This is one of the reasons that God has raised your, yours and Nina's uh, ministry at this time. Y uh, Dios ha puesto esto en mi corazón decir que esta es la razón por cual Dios levantó vuestro ministerio en este tiempo, uh, el ministerio de ti y de tu esposa. Uh, for example, look what you have done, your ministry has done uh, in, in Ukraine. Por ejemplo, lo que vuestro uh, lo ministerio ha hecho y sigue haciendo en Ucrania. And in other parts of the world. Y en otras partes del mundo. And now I know that you were going to be, and Nina, were going to be in Israel for ministry. Y sabemos que tú y Nina estaban en preparaciones de salir a Israel para ministrar allí. And I know that... The, the war has stopped you going at this time, but I know your ministry is going to have a great part in Israel. Uh, yo sé que se tuvieron que detener por causa de esta guerra, pero sé que vuestro ministerio va a tener un gran impacto en Israel. And there's something wonderful when you preach in Israel. Y hay algo maravilloso cuando predicas en Israel. I remember 20 some years ago as I stood with uh, on uh, Mount Olives and preaching in that arena there. Te recuerdo con unos 20 tanto 27 años atrás predicando en el Monte de Olivos en eh, ese anfiteatro. And I preached on Mark 16 where Jesus spoke the last words to the church. Y prediqué sobre Marcos capítulo 16, las últimas palabras de Jesucristo a la iglesia. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Y, y predicar el evangelio a todas las naciones. And I remember standing there and I could look beyond the, the mountain or he, uh, I don't consider it a big mountain, but the mountain of uh, Mount Olives, and I could see the city of Jerusalem. Y puedo uh, recordar de, que mirando del monte de uh, los olivos que miraba, se miraba, se veía la ciudad de Jerusalén. 
and I could think how Jesus was praying there. And uh, he said these words, oh, Jerusalem, Jerusalem, how often would I gather you together like a mother chicken gathers her chickens. Y cuando Jesús miró sobre Jerusalén, me hizo recordar de sus palabras, cómo él miró, observó y fue conmovido diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces eh, eh, quisiera, quería recogerte como una gallina recoge a sus pollitos. That's how uh, God had called the prophets to Jerusalem. Así como Dios llama a los profetas a Jerusalén. But uh, and in that moment, I felt there was coming a day when a great revival was going to come to Jerusalem. Y, um, pero me recordé porque me vino ese pensamiento que vendrá un gran avivamiento en su tiempo a Jerusalén. And who knows if this may not turn out to be the beginning of that revival. ¿Quién sabe si este no será el comienzo de ese avivamiento que ha de venir? And I believe that Global Vision is going to have a part in that great last day outpouring of the Spirit of God. Y yo creo que Visión Global tendrá parte en ese último derramamiento del poder de Dios. And you need to pray and get ready to back uh, Global Vision for this work that's coming up uh, when the war is over or doing the war. Y yo creo que deben orar y estar listos para ver lo que Dios va a hacer a través de este ministerio a lo que se acabe esta guerra. And in a few moments, I'm going to share something from the word of God, Brother Walder. Y en unos momentos quiero compartir algo de la palabra de Dios, hermano Walter. <coughs> Muchísimas gracias, hermano Tony. Sí, es cierto. Uh, yes, thank you, brother Tony. It is true. We were supposed to, we're, we were in preparations for ministry in Israel. And we were supposed to be uh, leaving at the end of this month. Estábamos en preparativos para ministrar en Israel. Uh, nuestra salida tenía que ser al fin, a fines de este mes, um, pero estamos confiando de que Dios es, um, nos va a abrir a lo más pronto posible la oportunidad de ir allí a ministrar. We believe that God will open in the very near future the opportunity to go there. Uh, we were supposed to leave at the end of this month, but um, we believe that God is setting the stage there for a great outpouring of his spirit. Creemos que Dios está preparando el escenario para un gran derramamiento de su poder en la nación de Israel. So uh, let's believe God, let's trust God, let's continue to pray for Israel. Sigamos orando, sigamos confiando en Dios y orando por Israel. <coughs> El hermano Tony tiene un mensaje para nosotros si queremos uh, que lo comparta ahora. Brother Tony has a message for us. We want him to share that right now. Uh, first, before we do, Uh, let us pray for Brother Walter. He has an allergy there in California. Okay. Uh, and so we're going to do that. Primero vamos a orar por hermano Walter, un poquito de alergia allí en uh, California. Lo estoy bien. Uh, you know, uh, there are some places in the world uh, where we were not born. Uh, sometimes there's allergies there. Uh, a veces cuando vivimos en lugares donde no hemos nacido, hay alergia que nosotros uh, enfrentamos. And uh, I'm going to tell him also at the end of the broadcast today that he needs to eat honey that is from that part of the world. Necesita de comer un poco de miel de esa parte del mundo. Eso so es. So uh, th that that is supposed to help, and I know that I've done this very same as I've traveled. 
eso debe hacerlo y lo he hecho al viajar a distintas partes del mundo. Amén. Holy Father, Padre Santos, en el nombre de Jesús Cristo, para hermano Walter, uh, sana de esta allergies. In the name of Jesus Christ, Lord, I believe right now that your healing power can touch my brother from these allergies. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Gracias. <laughs> Go ahead. Okay. Uh, I want to, what I'm going to share with you, Time will not let me give the full meaning of what I want to share. Lo que quiero compartir, el tiempo no me permitirá compartirlo todo. But, but everything is based on what Jesus said. Pero todo está en base a lo que había dicho Jesús. You know, one of the great purpose, if not number one purpose of this ministry is to win people To Jesus. Uno de los propósitos principales de este ministerio es de ganar las almas para Jesús. Uh, I believe that it's the nearest and dearest thing to the heart of God. Y yo creo que eso es la cosa más cercana al corazón de Dios. You know that we can rejoice when a person is healed. Podemos Ponernos alegres cuando se sana alguna persona. If a person is healed of cancer or blind eyes or, uh, or maybe they were paralyzed. Si una we persona we tenía cáncer o estaba paralizada y se sana, pues hay gran regocijo. But, and, and, but that does not bring great rejoicing in heaven, although I, I know they are not sad. But what brings great rejoicing is when a sinner repents. Pero eso no es lo que trae el gran regocijo en el cielo como cuando se convierte un pecador. The Bible says that when one, one person repents and comes to Jesus, the angels rejoice in heaven. Pero la Biblia nos dice que cuando se arrepiente un pecador, hay gran regocijo entre los ángeles en el cielo. It was Jesus who said that one soul is worth more than the whole world. Es Jesús que nos dijo que un alma vale más que el mundo entero. And, and so that's why Global Vision shares knowledge to people or or a message to people that they can be born again and receive Jesus as a personal savior. Por eso Visión Global comparte con la gente cómo pueden venir a Jesús y ser salvos. And if you do not know him as a personal savior, you can know him Through the word of God that we share with you. Y si no conoces aún a Jesús como tu salvador personal, puedes invitarlo, puedes conocerlo a través de la palabra que estaremos compartiendo. And, and, but if you already know him, this, this message will encourage you to do more for the Lord and what he expects of you. Si ya lo conoces, este mensaje te animará, te ayudará a conocerlo aún mejor. And the scripture I'd like to base this message on is found in John 14 and 6. Jesus el said these words. El pasaje que quisiera compartir para este mensaje es el siguiente. Son las palabras de Jesús en Juan 14, verso 6. Jesús les dijo. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father, our Heavenly Father, but by me, by Jesus. Jesús les dijo, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Now, Jesus is not a way, 
He is the way. Jesús no es un camino. Él es el camino. A lot of people like to say, oh, there's many ways to God. No, there's only one way. It's through Jesus. Hay gente que te dirán, oh, hay muchos caminos que te llevan a Dios. No, no es cierto. Hay un solo camino y es, y es Jesús. So he's the only way, but he is also the truth, the only truth. Él es el único camino y no solo el único camino, pero él es la verdad, la y la verdad sin igual. The devil hates the words of God. El diablo, al diablo no le gusta, él odia la palabra de Dios. Because the devil is a liar, he is the father of all liars. Porque el diablo es mentiroso y es el padre de todos los mentirosos. Whenever you lie, it is you are acting with an anointing that comes from the devil himself. Cuando mientes, lo haces con la unción que te llega del propio diablo. The devil is a liar and Jesus is the truth. El diablo es mentiroso. Jesús es la verdad. The Bible that you have is the word of God. It is truth. La Biblia que tienes es la palabra de Dios, la palabra que es cierto, que es verdad. In John 1, we read in the beginning, uh, there was the word, and the word was with God, and the word was God, and that word was Jesus. La, no, nosotros leemos en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesus did not begin his life when he was born of the Virgin Mary. He has always been. Jesús no inició su vida con el nacer a través de la Virgen María. Él siempre existió. He was there in the beginning with God, and God really has no beginning. God always was. Él estuvo con Dios en el comienzo y siempre existió. And then in that scripture I gave you, he is not only the way, the truth, but he is the life. Y en este pasaje que hemos leído, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hallelujah. He is the life. Hallelujah. Él es la vida. John said that in his epistle, that he that has the Son of God has life, and he Juan, that does not have the Son does not have life. Juan en su epístola dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. He is the life that gives us life for eternity. Él es la vida que no es, nos da vida eterna. That's why he, he be him being the uh, way, the truth, and the life is why he is the only way to God the Father. Por esa razón, él es el único camino, la única verdad y la vida que nos lleva al Padre. Hallelujah, and he's alive today. Hallelujah, y él vive hoy. And so, if we have received him, then we are walking with him. Si lo hemos recibido, estamos caminando junto a él. You know, when Adam and Eve was created, I believe one of the great joys of God was when God came down and walked with Adam. 
cuando fueron creados Adán y Eva, creo que uno de los gozos, grandes gozos que tenía Dios es descender y caminar y conversar con ellos. And when Christ is living in you, if you've received him, it brings great joy to God. Y si Cristo vive en ti y caminas con él, eso le trae gran regocijo a Dios. And when we receive Jesus, we, oh, hallelujah, he is with us for eternity. Cuando recibimos a Jesús, él queda con nosotros por la eternidad. And he will never leave us nor forsake us. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Now, when we walk with him, there should be a balance in our life with our walk with God. Cuando caminamos con él, debe haber cierto balance en nuestro caminar con Dios. Uh, I often preach on the five positions with our walk with God. Yo muchas veces hablo de nuestras cinco posiciones en nuestro caminar con Dios. Uh, our first position is as a child of God. Nuestra primera posición es como hijos de Dios. Our second position with our walk with God is being a servant of God. Nuestra segunda posición en nuestro caminar con Dios es como siervo de Dios. Our third position with our walk with God is being a steward or a manager. En nuestra tercera posición en nuestro caminar con Dios es como mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha otorgado. And our fourth position is a wonderful one. It's being a friend of God. Y nuestra cuarta posición en el caminar con Dios es ser amigos. Somos amigos de Dios. Now, Brother Walter has been my friend for uh, 50 years now. Uh, el hermano Walter ha sido mi amigo ya 50 años. And, and uh, he is a wonderful friend. We, I love him as a friend. Y él es un buen amigo. Lo amo como amigo. But he's not my very best friend. Jesus is my best friend. Pero no es mi mejor amigo. Jesús es mi mejor amigo. And that's a position God has provided for us. Y esta es la posición que Dios ha provisto para nosotros. There's a song that we sing, Friendship with Jesus, Oh, what love divine. Um, hay un canto que cantamos, uh, uh, Amistad con Jesús, qué amor divino. And there's another one, What a friend we have with in Jesus. Otra canción, qué amigo tenemos en Jesús. All our griefs we can bring and he will bear them with us. Todas, todos nuestros dolores podemos traerlos a él porque él se preocupa de nosotros. And there's one more position. Y hay una posición más. We are called to be a soldier of Jesus Christ. Somos llamados a ser soldados de Cristo. Not a soldier with guns and bombs, but with the word of God and the anointing of the spirit of God. No un soldado con armas o bombas, pero un soldado armado con la palabra de Dios. Isn't that wonderful positions to have with a walk with God? No es lindo tener estas uh, un, uh, cinco posiciones en nuestro caminar con Dios. And I believe God wants us to have all, to, God wants us to live for in all five positions. Y yo creo que Dios desea que caminemos en las cinco posiciones ante él. So that you too could have a song in your heart. 
para que tú también tuvieras ese cántico en tu corazón. I'm thinking of another one in English. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. Hay otro canto que cantamos en, en inglés y él anda conmigo y él habla conmigo y él me dice que yo soy suyo. I, I could almost sing that to you, but I, my voice is not good anymore. Casi podría cantarles esta canción, pero mi voz ya no es la misma de antes. Now, can you have these positions with God? ¿Puedes tener estas posiciones con Dios? Yes, because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And you can have these positions. Sí, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por esa razón tú puedes tener estas cinco posiciones ante Dios. And if you're going to grow in the Lord, and prosper with his blessings, we need to have all the, these five positions. Si vas a crecer en el Señor, si vas a continuar en tu camino con él, debes conocer estas cinco posiciones ante Dios. Because it gives us balance when we have these five positions of our walk with God. Esto nos da balance cuando entendemos las cinco posiciones que tenemos ante o alrededor de Dios. Now, where, where, where are these positions? ¿Dónde están estas posiciones? Well, let me give you an illustration. Una ilustración. And I, and there's something about an airplane. That Hay al, algo acerca de, avión, de un avión. You know, I have flown in all kinds of airplanes. He viajado en muchos diferentes aviones. I remember flying in planes older than I was. Uh, and I even had to hold, hold the door closed uh, while we were flying. Recuerdo haber viajado en aviones más viejos que yo y en alguna ocasión teniendo que mantener las, la puerta cerrada mientras que estábamos volando. And I have flown in big airplanes where it, it, you could almost bowl a bowling alley. Y he viajado en aviones enormes que uno casi podría uh, tener una, como si fuera una uh, cancha de bowling. <laughs> yeah, that's a hard one because I, can, I don't even know how to say it in English. <laughs> <laughs> Yo ni sé cómo decirlo en inglés. <laughs> But it takes a big plane. I've been in those kind of planes. Pero he viajado en esos aviones enormes. I was on a big play one time when the, the engine fell off. Uh, estaba viajando en un avión bastante grande en cierta ocasión cuando se cayó el motor. And, but there's one kind of airplane I will not fly. Pero hay un tipo de avión que nunca yo subiré. And you know what kind of plane that would be? ¿Saben qué tipo de avión? A plane with only one wing. Un avión con solo un ala. I would not get on a plane if it had a wing missing. No subiré aquel avión que tenga solo un ala. Why? ¿Por qué? Because it would not have any balance. Porque no tendría ningún balance. You got to have balance for a plane to fly. Tener balance en el aeronave para que pudiera viajar, para que pudiera uh, volar. And I believe that we need these positions in our walk with God if we're going to have balance. Yo creo que debemos reconocer estas cinco posiciones ante Dios si hemos de tener balance en nuestro caminar con Dios. Now, where is the first position? Where, where, where is it located? ¿Dónde se encuentra la primer posición? If you would turn in your Bible, if you have it. Si, 
Uh, to, Genesis, uh, to Genesis, the 17th chapter, the first verse. In Genesis, the 17th primer verso is donde encontramos el primer lugar. And God is speaking to Abram here. Dios está hablando a Abraham aquí. And he says, and when Abram was 90 years and nine years old, God said to him and said to him, walk before me and be perfect. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. So, what does this mean? Why did God say to Abram, walk before me and be perfect? ¿Qué significa esto cuando Dios le dijo, anda ante mí y sé perfecto? Well, when I remember when I was a little boy. Recuerdo cuando era niño. I would go for a walk with my father. Salía a hacer un cami una caminata con mi papá. And my father always wanted me to walk in front of him. Mi papá siempre quería que yo caminara por frente, por delante de él. Why was that? ¿Por qué? So that he could watch over me. Para que él pueda observar y verme. God wanted, to, wanted to, for Abram to walk in front of him so God could see him. Dios quería que Abraham anduviera ante él para que Dios lo pudiera observar. Because that shows God has a relationship. Esto demuestra que Dios tiene relación con nosotros. If we're going to walk before the Lord and be perfect, we have to realize that we have a relationship with God. Si hemos de caminar con el Señor, debemos tener una relación con Él. Father, son, father, daughter, relationship with God. Una relación de papá, hijo, papá, hija, una relación con Dios Padre. See, God wants to have a relationship with you. Dios quiere tener una relación contigo. That's why he's the way, the truth, and the life. Por ello, él es el camino, la verdad y la vida. He wants to be a personal savior involved in your life, in your home, in your family. Él quiere ser tu salvador personal en, involucrado en tu vida, en tu familia, en tu hogar. And, but I remember my father, uh, I would like to ro run here, run there, and, and uh, behind him and around him, but he watched over me. Yo sé que cuando yo caminaba con mi papá, yo me, gustaría, me gustaba <laughs> jugar, <laughs> corriendo <laughs> por aquí, por allá, por atrás, por delante, pero él me observaba. Because we would walk where there were snakes. Algunos lugares en donde caminábamos habían víboras. And my father would protect me from getting bit by a snake. Y mi papá me protegía de, uh, para que no fuera picado por alguna serpiente. Walking before the Lord is also a place of protection. Así que caminar ante el Señor es Estar caminando en un sitio de protección. And I remember my father wanted uh, me to walk in front of him so he would watch what I was doing. Y yo recuerdo que mi papá quería que yo camine por delante para que él pueda ver lo que estoy haciendo. Because when he wouldn't see me, I might throw a stone at some other children. 
porque si él no me estaba mirando, podría levantar una piedra y tirarla uh, o contra otros niños. O tiraría una piedra uh, rompiendo la luz en la calle. But when I walked in front of him, I knew I had to be a good boy. Pero cuando caminaba ante él, sabía que me tenía que portar como un buen muchacho. And uh, when, we, when we realize that God's watching us, we also will grow in holiness. Cuando nos damos cuenta que Dios nos está observando, creceremos en nuestra santidad. Aleluya. When we know he's watching us, we want to be good. Cuando sabemos que Dios nos mira, queremos ser buenos. And so that's why he wants us to have the relationship walking before him like he told Abram. Por esa razón, él quiere que tengamos esa relación con él de caminar ante él, como él había pedido a Abraham que hiciera. Want to walk in holiness before the Lord. Queremos caminar siempre delante del Señor en santidad. Don't you want to walk before him and have his protection? No quieres caminar ante él donde tienes un lugar de refugio. Don't you want to walk before him in a relationship with him, knowing him is your personal savior? No quieres caminar ante él donde sabes que tienes una relación con él como tu salvador personal? You can have that if you know him as a personal savior. Y puedes tener esta relación con Dios si conoces a él como tu salvador personal. Well, then let's come to the second position. Miremos a la segunda posición. Uh, let's, let's look at another scripture. Miremos a otro pasaje de las escrituras. It's also in the Old Testament. También en el Antiguo Testamento. Where he was speaking to one of the, 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 the prophets. Estaba hablando a uno de los profetas. And I see time is going and I'm wondering where, where I should go next. Uh, el tiempo está corriendo ligero y uh, veremos que hasta dónde alcanzaremos con este mensaje. Because he wants us to walk behind him. Él quiere que caminemos tras él. In Deuteronomy, the 13th chapter, the fourth verse, here's what God's word says. En Deuteronomio, capítulo 13, um, el versículo 4 es lo que Dios uh, nos dice. It says, you shall walk after the Lord your God and... Uh, you go ahead and read it, Walter. Dice aquí en Deuteronomio 13, 4, ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a él deben servir. Solo a él deben seguir. Now he says here to walk after God. Now ah, why does he say that? Aquí nos habla que debemos ir en pos del Señor. He wants us to have a servant relationship with him. Él quiere que te, tengamos una relación de siervo con maestro. Not only are we a son or a daughter, but God really wants us to be a servant to him as well. No únicamente somos hijos e hijas, pero también somos siervos de Dios. He doesn't force us to be a servant. Y él no nos Hace, no a fuerzas nos obliga a ser siervos. Oh, brother Walter is a servant of God. El hermano Walter es siervo de Dios. God never forced him. Dios nunca lo obligó. God called him. Dios lo llamó. 
And he did not say no. He said yes, Lord. Él no dijo no. Él dijo sí, Señor. It's the same way in my life. He called me to be a minister, and I said yes, Lord. Es lo mismo en mi vida. El Señor me llamó a ser siervo del Señor, y yo le dije sí, Señor. I, I didn't want to really, but because he called me and I loved him, I said yes, Lord. No era lo que yo deseaba, sino que Dios me llamó y por el hecho de que yo lo amo, yo le dije, sí, Señor. Because when you have a servant relationship with your heavenly father, then you must learn to obey because a servant obeys. Porque cuando tienes relación de siervo con tu Señor, debes obedecer a Él. And uh, a servant also not only obeys, but he follows close to God. No solo obedece, sino que sigue cerca a Dios. And when you walk with God by following him, then, hallelujah, you will be a servant of the Lord. Cuando caminas en pos de Dios y caminas cerca de él, serás siervo de Dios. A servant doesn't do what he wants to do. A servant does what God wants you to do. El siervo no hace lo que él prefiere hacer, más bien hace lo que su Señor, lo que Dios le indica hacer. I know year, many years ago, with Brother Walter, he and I together were following Jesus into some countries where we had great crusades. Recuerdo muchos años atrás, junto con el hermano Walter, fuimos juntos obedeciendo al Señor a ir a países donde tuvimos campañas evangelísticas enormes. And we saw great things happen. Vimos grandes cosas acontecer. And we didn't do it. God did it. No lo hicimos nosotros. Fue la obra de Dios. But, but God used us as servants of the Lord. Pero Dios nos usó como siervos del Señor. I remember in Brazil, city after city, we had thousands of people coming. Recuerdo en Brasil, ciudad tras ciudad, miles de personas viniendo. And many times people wanted to thank us and give praise to us, but we said, no, no, it all glory to God. Muchas veces la gente venía a agradecernos a nosotros, pero lo decíamos, no, no, hay que agradecer a Dios. When you follow the Lord, you're wanting to give him all the honor, the glory, and the praise. Cuando sigues al Señor, quieres darle toda la honra y toda la gloria a él. Now, time has slipped by, and we're going to continue um, sometime in the future. El tiempo se nos fue muy ligero. Continuaremos este mensaje en otra oportunidad en el futuro. But we have come far enough in this message that if you do not know Jesus, you can have this personal relationship with him. Pero hemos llegado a un punto en este mensaje donde si todavía no conoces a Jesucristo y no tienes una relación personal con él, puedes tenerla. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. He loves you so much that he wants to meet all your needs. Él te ama tanto que Él quiere suplir todas tus necesidades. Many of you need healing for your bodies or for your loved ones, for your baby, for your son, your daughter. Muchos de ustedes necesitan sanidad eh, o en tu cuerpo o tal vez una criatura tuya o alguien en tu familia, en tu hogar. 
and, and but you need to first open your heart and have that relationship as being a child of God. Pero lo primero que debes hacer es abrir tu corazón y tener esa relación de Dios como padre tuyo. We're going to pray right now. Receive Jesus. Have that relationship with God. Vamos a orar ahora mismo para que tengas esta relación con Dios como tu padre. And then we're going to pray the prayer of faith for those who have need, need healing or some other great need in your life. Y después oraremos la oración de fe por aquellos que necesitan sanidad en sus vidas. Are you ready to receive Jesus? ¿Estás listo para recibir a Jesús? He's ready to receive you. Él está listo para recibirte a ti. Close your eyes. Cierra tus ojos. Lay your hand on your heart. Pon tu mano sobre el corazón. Pray this prayer. Y ora esta oración. Oh, Heavenly Father. Padre Celestial. I believe that Jesus died for me. Yo creo que Jesús murió por mí. That he shed his blood for the forgiveness of my sins. Que él derramó su sangre por mis pecados. And I open my heart and my life. Y yo abro mi corazón y mi vida. Come in, Lord Jesus. Entra, Señor Jesús. Rose from the dead. Tú has resucitado de entre los muertos. You are Lord. Tú eres Señor. You're my Lord. Tú eres mi Señor. And I confess Jesus Christ is Lord. Y yo confieso que Jesucristo es Señor. And your blood washes away all my sins. Y que tu sangre me limpia de toda maldad. And I promise, Lord. Y yo te prometo, Señor, with your help, con tu ayuda, to live for you, vivir para ti. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. And I believe that Jesus Christ is my personal Savior. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador personal. And you're saving me, and I'm praying for the salvation of my family. Y me está salvando y yo estoy orando por la salvación de mi familia. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And now I'm praying for the sick. Ahora estoy orando por los enfermos. For those who are grieving. Por aquellos que están uh, uh, sufriendo. And you that are depressed and oppressed. oprimidos. Right now, receive in Jesus' name. Ahora mismo, recibe en el nombre de Jesús. I rebuke that cancer. Reprendo aquel cancer. I heal those eyes, heal those legs. Sana aquellos ojos, aquella pierna. Heal that heart. Aquel corazón, sana. The stomach, Lord. Sana el estómago, Señor. Every inward condition and organ be healed. Toda condición interna, cada órgano en el cuerpo sea sanado. Heal the men, heal the women. Sana los hombres, sana las mujeres. Heal the children, heal the babies. Sana a los niños, sana a las criaturas. You even see the financial needs, Lord. Y tú ves aún las necesidades financieras, Señor. And we, and we believe right now in Jesus' name. Y creemos ahora mismo en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for healing. Por tu sanidad. Lord, as they put their faith in action. Y a lo que la gente pone su fe en acción. The pain go in Jesus' name. Dolor sal fuera en el nombre de Jesús. We believe right now. Thank Creemos you. ahora mismo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And now, friends, let me say to you. Ahora, amigos, permítanme 
decirles. Whether you have asked God for to be a for him to be your personal savior or for healing or anything else. Le hayas pedido al Señor que te salve o que te sane lo otra necesidad. Believe and thank him right now. Cree y agradece al Señor ahora mismo. For you live for him. Por Be, pray every day. Vive para él y ora cada día. Talk to him like a friend. Habla como con un amigo. Second, let God talk to you. Get a Bible. Get the promises of God. Segundo, habla con Dios. Uh, permite que Dios te hable a ti. Consigue una Biblia, un Nuevo Testamento. Comienza a leer la palabra de Dios. And also, to get, become part of a Bible-believing church or fellowship. Yeah, y también es importante que te hagas uh, miembro de una iglesia que empiezas a asistir a un grupo de cristianos, una iglesia donde se predica el evangelio. And give God all the praise. Y dale toda la gloria a Dios. Because God is doing things for you right now. I sense it in the name of Jesus. Porque Dios está haciendo algo especial en tu vida ahora mismo. Yo lo siento en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Praise Jesús. Lord. Gracias, Señor. God bless Amén. you. Que Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias, hermano Tony. Thank you so much, brother Tony, for sharing that message, for praying for the people. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por orar por la gente. Uh, quiero decir, sigamos orando uno por el otro. Let's continue to pray one for another. Continue to pray for Israel. Continuemos orar por Israel. Continuemos orar por Ucrania. Let's continue to pray for Ukraine. We are continuing to uh, offer relief to many people in the nation of Ukraine. And we want to thank you who are helping us to make that possible. Estamos continuando a ofrecer ayuda a miles de personas en Ucrania. Y quiero agradecer a aquellas personas que participan con nosotros en este ministerio para hacer ello posible. Uh, para hacerlo posible que Dios les bendiga ricamente may God bless you richly y si Dios habla a tu corazón y quieres participar en lo que estamos haciendo en las naciones del mundo puedes salir a nuestra página y hay forma de donar allí o puedes escribir o mandar un cheque a la dirección que está por encima de mi cabeza. You can uh, uh, send support for the ministries that we are carrying on around the world by going to our webpage, globalvisionministries.org. There are options to give there. Or you can write a check to the address over my head, Global Vision Ministries, P.O. Box 5377. El Dorado Hills, California, 95762. Thank you so much. Thank you, Brother Tony. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Tony. Y recordemos, no miremos lo grande que el problema pueda aparecer. Miremos lo grande que es Jesús. Él es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Remember, don't look how big your problem or, <laughs> or need might appear. Put your eyes on Jesus Christ is the answer. Yes, he is the truth, the, the, the life, the truth, and, and the way, the truth, and the life. And he has not changed. So remember, uh, recuérdate que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y siempre. Remember, Jesus Christ is the same yesterday, today. And forever, God richly bless you.